லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் தெரியாமல <laughs> 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 உங்க புத்திசாலித்தனாலாம் யாருக்குமே வராது அப்படியே கையோட ஓடி போய் ஒரு பிளேட் டிஃபன் மட்டும் எடுத்துருவாங்க பாப்போம் தோ 1 நிமிட்ல கொண்டு வரேன் தூம் தக தூம் தூம் தக தூம் தூம் தக தாகிட 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 தூம் தூம் தக ஓகே थैंक यू தூம் தக வெல்கம் சரி நீங்க கிளம்புங்க அட போங்க அப்புறம் ஏன் நிக்கிறீங்க இல்ல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பாராட்டுவீங்க நான் <laughs> 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 சமாளிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு நீங்க உட்காந்து சாப்பிடுங்க தீபா 
என்னால தானே சார் உங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் ஐயோ தீபா பிளீஸ் திரும்ப ஆரம்பிச்சிடாதீங்க சாப்பிடுங்க சரிங்க தீபா நீங்க பெட்ல படுத்துக்கோங்க நான் கீழே படுத்துக்கிறேன் இல்ல சார் நீங்க பெட்ல படுத்துக்கோங்க நான் கீழே படுத்துக்கிறேன் நேத்து நீங்க ஹால்ல படுத்தது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு கார்த்தி என்னப்பா பெட்ஷீட் தலகாணியில கீழே கிடக்குது தீபா <laughs> 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 அம்மா இப்படி திடீர்னு வருவாங்க நான் எதிர்பார்க்கல இல்லை வேலை இப்படி சமாளிச்சாச்சு சரிங்க நீங்கள் படுத்துக்கங்க என்ன நினைச்சித்ரா செயின்லாம் புதுசாக இருக்கு எனக்கு தெரியாமல் எப்போ எடுத்த 
இது கார்த்திக் ஃபேமிலியோட பரம்பரை நக இத அந்த அபிராமி கையாலேயே என் கழுத்துல போட வச்சேன் இத போட்டாவே கிட்டத்தட்ட நான் அந்த வீட்டு மருமகள ஆயிட்ட மாதிரிதான் இத நான் சொல்லல அந்த அபிராமிய சொன்னா ஓ நடக்கறதெல்லாம் பார்த்தா நீ நிஜமாவே அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா போயிடுவேன்னு பயமா இருக்கு இதெல்லாம் நான் பணத்துக்காக தான் செய்யறேன்னு உன் கிட்ட நான் எத்தனை தடவ சொல்லிட்டேன் அப்புறம் எதுக்கு உனக்கு இந்த டவுட் இப்ப இந்த கல்யாணம் எந்த ஒரு தடங்கள் இல்லாம நடக்கணும் அதுக்கு தான் நான் பிளான் பண்ணி காய்களை நகர்த்திட்டு இருக்கேன் இந்த கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்க போறதே சிவா மட்டும்தான் அவனை சமாளிச்சுட்டா வேற எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையே நான் அந்த அபிராமி வீட்டுக்கு போனது அந்த தீபா அங்க இருக்கலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல அபிராமி வாயாலேயே இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும்னு உத்தரவாதத்தை வாங்கிக்கிறதுக்காக தான் போன நான் நினைச்ச மாதிரியே அந்த அபிராமி வாயாலேயே மருமகன்னு சொல்லி பரம்பரை செயினையும் எனக்கு போட வச்சுட்டேன் நாளைக்கு அந்த சிவாவாலையும் இல்ல தீபாவாலையும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த அபிராமி ஏன் பக்கம் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பா அந்த வீட்டுல எல்லாமே அந்த அம்மா தான் அவங்கள மீறி எதுவுமே நடக்காது இப்ப அவங்களே உன் கைக்குள்ளதான் இருக்காங்க இனிமே நீ வச்சதுதான் சட்டம் எல்லாம் சரிதான் அந்த தீபா அந்த வீட்டுலதான் இருக்காங்கிறது கிட்டத்தட்ட உறுதியான விஷயம்தான் ஆனா நம்மளால நிரூபிக்க முடியலையே அத நம்ம நிரூபிச்சுட்டா அந்த தீபா அபிராமிக்கு நிரந்தர எதிரி ஆயிடுவா அப்புறம் அவ எந்த காலத்திலையும் அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா போகவே முடியாது சரி அதை எப்படி நடத்தி காட்ட போற நாளைக்கு எனக்கும் கார்த்திக்கும் அந்த வீட்டுல நலங்கு பங்கன் நடக்க போகுது அப்போ சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் அந்த வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்ப மட்டும் தீபாவ அபிராமி பாக்குற மாதிரி செஞ்சுட்டா அவளை கண்டுபடி திட்டி அசிங்கப்படுத்தி வீட்டை விட்டே வெளியே துரத்திடுவா கேக்க நல்லாதான் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் நடக்கணுமே நாளைக்கு நான் அதை நடத்தி காட்ட போறேன் அதுக்கு ஒரு பிளானும் ரெடியா இருக்கு அப்படியா என்ன பிளானு என்கிட்ட சொல்ல கூடாதா அத நான் அப்புறமா சொல்றேன் பிளான் மட்டும் சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தீபா அடுத்த நிமிஷமே அங்கிருந்து அவமானப்பட்டு வெளியில போக வேண்டியதான் அப்புறம் ரவுடிங்க தொல்ல ஒரு பக்கம் அந்த அபிராமியோட தீராத பக இன்னொரு பக்கம்னு அவ மன உளைச்சலோடையே தெரிய வேண்டியதான் சூப்பர் நட்சத்திரா சூப்பர் மீனாட்சிட்டு <laughs> 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 என்ன சார் இன்னைக்கு விசேஷம் வீடும் பரபரப்பா இருக்கு நீங்களும் பட்டு வேட்டி சட்டையில இருக்கீங்க இங்க கீழே கல்யாணத்துக்கு நலங்கு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்காங்க அதான் அம்மா காலையில இருந்து பரபரப்பா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஓ அப்படியா உங்களுக்கு நலங்குனா என்னன்னு தெரியுமா நலங்கு பத்தி எல்லாம் பெருசா எனக்கு தெரியாதுங்க என் அண்ணன் இங்க கல்யாணத்துல பாத்திருக்கேன் கையில முகத்துல எல்லாம் சந்தனம் வைப்பாங்க எனக்கு அவ்வளவுதாங்க தெரியும் வேற எதுவும் தெரியாது என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க நலங்கு வைக்கிறது எதுக்குனா அந்த காலத்துல இப்ப மாதிரி பத்திரிகை அடிச்சு கல்யாணம் பண்ற வழக்கம் எல்லாம் இல்ல அதனால இது கல்யாண வீடுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கல்யாணத்துக்கு நாலு நாள் முன்னாடில இருந்து பொண்ணுக்கும் மாப்பிளைக்கும் நலங்கு வைக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆமா சார் அந்த நாலஞ்சு நாள் தான் பொண்ணு மாப்பிளைக்கு மாமா முறைக்காரங்க எல்லாம் நலங்கு வச்சு சாப்பாடு ஆக்கி போடுவாங்க நலங்கு வைக்க பச்சை பயிரை சாந்து மாதிரி அரைச்சு நல்லெண்ணெயில சேர்த்து 
கண்ணத்துல தொட்டு வைப்பாங்க அதே எதுக்குன்னா முகம் ரொம்ப அழகா தெளிவா இருக்கிறதுக்காக அப்படி செய்வாங்க இப்ப மாதிரி எல்லாம் பியூட்டி பார்லர்லாம் அன்னைக்கு கிடையாதுல்ல சார் இப்படிதான் இயற்கையிலேயே கிடைக்கிற பொருளை வச்சு அவங்களை அழகுபடுத்திப்பாங்க நலங்கு சடங்குல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா நீங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களா பரவாயில்லங்க பெரியாள்தான் நீங்க அம்மா உங்களுக்கும் கல்யாணம் கொஞ்ச நாள் நடக்க போதுல்ல உங்களுக்கு நலங்கு வச்சுட்டாங்களா ரெண்டு நாள் முன்னாடியே நலங்கு வச்சுட்டாங்க சார் நாங்க இங்க இருக்கிறதுனால கிராமத்து முறைப்படி வைக்க முடியல உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா சார் என் நலங்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்க அம்மாவும் வந்திருந்தாங்க சார் அப்படியா எங்க அம்மா வந்து உங்களுக்கு நலங்கு வச்சாங்களா ஆச்சரியமா இருக்குங்க ஆமா சார் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையா உங்க அப்பா அம்மா போயிருந்த கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு எங்க அப்பா அவங்களை பார்த்துட்டு எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து நலங்கு வைக்க சொன்னாரு எங்க அம்மாக்கு உங்களை பார்த்தாலே பிடிக்காது கோவப்படுவாங்க ஆனா உங்க வீட்டுக்கு வந்து நலங்கு வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஒரு நிமிஷம் போன முறை இந்த வீட்டுல சுருட்டினதை விட இந்த முறை அதிக சுருட்டணும் ஏன்னா இன்னும் பத்து நாள்ல கல்யாணம் அதுக்குள்ளே நம்ம கையில எவ்வளவு கிடைக்குதோ அவ்வளவு சுருட்டிடணும் அந்த சிவா கூட அப்பப்ப நமக்கு ஏதோ தினக்கூலி மாதிரி குடுக்கறான் அது நமக்கு பத்தாது இல்ல என்ன சொல்ற ஆமா நானும் அந்த முடிவுல தான் இருக்கேன் பாருங்க கிடைச்ச வரைக்கும் சுருட்டிட வேண்டியதுதான் ஆமா வா போலாம் எவ்வளவு பெரிய வீடு பத்தியா ஏகப்பட்டது இருக்கும் வா போகலாம் 